Hola, una vez más bienvenidos al canal, mi nombre es Sebastián Colominas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Tengo tres cosas arriba de la mesa y esas tres cosas están relacionadas íntimamente, como pueden percatarse de manera inmediata, porque no solo son tres pistolas que corresponden a una plataforma como la CZ-75, sino que son tres pistolas hechas por la misma fábrica en periodos de tiempo similares, pero con tres marcas distintas. Este es un pequeño video respecto de una de las muchas multiaventuras que ha emprendido Tanfoglio, junto con que desde su dirigencia, por decirlo de alguna manera, siempre ha impulsado la marca a realizar, a estar presente en la mayor cantidad posible de mercados. Ahora podemos verlo con más claridad el hecho de que eh, este joint venture entre Fama y Tanfoglio no es algo súper ajeno a la naturaleza de la empresa italiana, debido a que en múltiples ocasiones con anterioridad ha sabido aprovechar vacío y complementar con otras marcas eh, y espacios en los mercados que puedan resultar interesantes. A propósito de lo anterior, es que vamos a ver un poco de historia. Resulta que la 675 durante los 80, finales de los 80, empezó a ser considerada como una de las mejores pistolas, de las mejores armas de combate del mundo. Y el problema es que están siendo hechas en la República Checa, eh, está un poco lejos del de mercado norteamericano. Y se empezó en algún momento a ser difícil obtenerlas. Y en ese momento había una empresa norteamericana que... Eh, vio la posibilidad de traer las que se denominaban las TZ-75, que eran una, básicamente un modelo de tanfoglio, del cual no tengo acceso a un, a, un, a un ejemplar, pero que era un poco estéticamente diferente, pero funcionamiento muy parecido, ergonomía muy parecida a una TZ-75. A medida que a finales del 80, principios de los 90, EA, EAA, European American Armory, empieza a tomar la batuta donde la deja esta primera empresa norteamericana que realizaba las importaciones de armas europeas y con su línea Witness. Y lo que hacen es básicamente decirle a Tanfoglio, oiga, ¿sabe que esta es la evolución de esta CZ-75? Eh, vamos a eh, marketearla bajo el nombre Witness. Y empieza fuertemente desde principios de los 90, a eh, relacionarse el modelo, básicamente, la, la, la imagen de una Tanfoglio a, a la marca Witness en Estados Unidos. En ese momento, Springfield Armory, que también tiene una historia bien graciosa a propósito de eh, tercerizar la producción y eh, vender armas de excelente calidad en el mercado interno sin tener que hacerse ellos cargo de fabricarlas, se da cuenta de esto y dice, mmm, yo también quiero un pedacito del pie y va y la segunda serie de las TZ-75, la que se denomina la serie 88, va y dice, ¿sabes qué? Esta pistola nosotros queremos marketearla eh, como modelo propio. Y conversa con Dan Foley y Foley dice, no, no hay problema y generan algo que se llama la P9, que es básicamente otro clon, <ríe> son todas iguales. Y mmm, se vende durante unos tres años en Estados Unidos. Y resulta que durante esos tres años se vende bastante bien, pero la European American Armory entra ya con mucha fuerza, con todos los modelos de Danfoglio, y se le quitan su pedacito del pie a Springfield Armory, quien tiene que abandonar el modelo P9. A pesar de que es un modelo reconocidamente fantástico, porque es exactamente una Danfoglio basada en el 65 eh, de hecho es mucho más parecido a una 675 original que una Tanfo moderna en términos de que los mecanizados y la corredera reminiscen de mejor manera una, a, una, a una 75B ahora, después de todo esto Sebastián todavía no nos muestra nada pero quería compartir con ustedes qué tan parecidas son aquí podemos tener en nuestras manos una Tanfolio en calibre 40 esta pistola a nadie le va a resultar extraña. Esta versión tiene eh, mira LBA, tiene un 
eh, gatillo como tipo commander, esqueletonizado, tiene bonitos grips de madera, cargador extendido. Pero básicamente responde a todo lo que todos entendemos por una tanfolio, con su mecanizado en la corredera delante y atrás, con los controles a la manera de la C-75, con la mejora en el grip respecto a la C-75. Me gusta más el grip de tanfolio, es un poco más alto. Y la verdad esta es, es una excelente pistola, esta tiene algunas modificaciones como ya dije, tiene un botón extendido de expulsión del cargador. Pero si la tomamos y la comparamos por ejemplo con una EA Witness del mismo periodo, vamos a ver que son la misma pistola. ¿Tiene algunas diferencias? Claro que tiene algunas diferencias. Estéticas, por ejemplo. El retén de la corredera es un poco diferente, pero su funcionalidad y dimensiones y compatibilidad es la misma. Podemos ver que el seguro que está acá es exactamente el mismo. Funcionan los mismos grips. Los cargadores son compatibles. Los mecanizados de las correderas son iguales. Hasta el día de hoy esto es cierto. En Estados Unidos, tan es vendido como la línea Witness de la European American Armory. Este es un martillo original. Este tiene obviamente el Beverly extendido. Es una versión un poco más racy, ¿eh? un poquito más de carrera. Oye, ¿qué he estado hablando de un Springfield, Sebastián? Bueno, esta es una Springfield P9. Una pistola de principios de los 90, dubotones. A vista se podían tener en muchos, muchos distintos eh, acabados. Cromo duro, pavonado, eh, niquelado. Había muchas opciones. Venían en dos tamaños. Esta, que es como la versión de servicio y una versión compacta con cañón de 3.75 pulgadas. Cargadores de eh, 16 tiros. 11 tiros en 40 y 45 esta pistola muy comúnmente en, durante los 90 <coughs> perdonen, se ocuparon como base para a pistolas de carrera. Así como la manera de las Norinco, una pistola económica de excelente calidad. Ya está. Ahora, las terminaciones de estos son exactamente iguales a las de una Tanfolio normal. No, no hay que ver con... Esta es una pistola que está súper, súper retadita. Si ves los mecanizados de la corredera... Recuerdan mucho más a una CZ75 que a una Tanfolio. Se desarma y se maneja igual. Podemos ver que no se preocuparon de disimular. El hecho de que la pistola es básicamente la misma pistola. Por supuesto, todas las armas arriba de la mesa son chequeadas de seguridad antes. La pistola que fue gatilla recién está tan tan sin cargador, obviamente. Pero ven que es gracioso, la mira acá es fija en la corredera. Eso no significa que no se puede mecanizar porque tiene exactamente los mismos espacios y tolerancias que una tanfolio. Por ejemplo, esta también tiene la mira fija en la corredera. También la mira fija en la corredera. Mismas configuraciones. Ahora, le estaba diciendo que Springfield no es la primera vez que terceriza la fabricación de sus armas. En épocas mucho más modernas, llegaban algunas de Springfield Armory 1911 acá y que venían grabadas en el frame Made in Brazil by Inbel. Inbel es la empresa, una empresa militar brasileña que... Eh, genera excelentes 1911, tiene modelos muy muy interesantes con frames de polímero, eh, con eh, la opción de 
eh, poder ser portadas con el martillo abajo y el seguro puesto en siendo pistolas de acción simple tienen han evolucion, evolucionado mucho a la plataforma de manera eh, orgánica porque han trabajado con ella mucho y tratando de satisfacer la necesidad de su mercado interno que es grande y del ejército brasileño entonces tenemos una situación en la cual genera buenos productos y aprovechando eso Springfield Armory tercerizaba y compraba las Inbel y las vendía en Estados Unidos como Springfield Armory de la misma manera que lo hace con HS y Springfield la Hellcat no es más que una HS SF11 eh, que se vende bajo el nombre Hellcat en Estados Unidos pero que nosotros acá la conocemos como la SF11 que la pueden encontrar en diversas armerías en nuestro país entre ellas los amigos de Target también la tienen no sé si en este momento pero sí la tenían así fue como esta unidad esta Danfoglio llegó a tener estampado en sus costados Springfield Armory modelo P9 vamos a acercarlas un poquito para ir viendo algunos detalles porque son videos de armas no videos de Sebastián hablando el otro día alguien me comentaba por favor deja de hablar tanto nuestra alarma. <ríe> sí, bueno. Hay hartos videos de, de armas. Solo hay que encontrar los que le gustan a uno. Y esos son unos pocos los detalles de la P9. La vamos a dejar aparte un segundo. Esta es la Tanfo. Esta es en tamaño de servicio. Esta es una excelente pistola, un calibre 40, un calibre tan vilipendiado, un poco abandonado, dicen algunos, no creo. Es un gran calibre el 40. Un gran calibre entretenido a disparar. Ofrece ventaja sobre el 9 a nivel defensivo. Eso dicen, al menos balísticamente tiene alguna ventaja. Un agujero de 10 milímetros es siempre más grande que un agujero de 9 milímetros. Eso es cierto. Así que... Una cosa que siempre me ha gustado de las Tanfoglio es precisamente... La forma en que decidieron terminar sus correderas alargando el riel hasta la punta de la misma. Acercando bastante los mecanizado, el serigrinado de la, a, la, a la punta alguien dice, ah, pero es muy poco seguro pone los dedos por delante Eric Grefel ganó como 11 títulos del mundo de IPCC disparando con esta plataforma y no se disparó nunca un dedo cuando alguien se dispara un dedo es por negligencia propia, es como decir que las armas matan gente para que salga una bala por la punta de eso, alguien tiene que tener un dedo en el lugar incorrecto en las condiciones incorrectas La verdad es que muy muy linda pistola esta. Y a larga. Y ya tiene acción simple. Súper agradable. Creo que tiene resortes de hacer market esto. En doble acción. Muy agradable también. Linda, linda arma. Tres armas en un video. Porque el tema era interesante, considere. Ojalá les guste. Por eso es un poquito más largo. A mí la tan lo que me gusta mucho es la que es media pulgada más larga que esta. En nueve. Esa pistola es, un... es una gran, gran pistola.
Like weakness. <risa> bien, bien por Tanfolio, una empresa que ha sabido hacer suyo el modelo de otra persona. Así como Colt, las 1911. Todo el mundo lo... Ah, no, eso es una Colt 1911. O eso es una Colt. Y eso sería por hoy, estimados. Realmente muchas gracias por acompañarme, por ver los videos, por generar conversación al respecto. Al final eso es para lo cual hacemos esto. Hacemos, digo yo y, <ríe> y, y mi camarita. La verdad es que sin el feedback se vuelve un poco monótono. Muchas gracias una vez más. Acuérdense de ir a hacer deporte, se está acercando el frío, aprovechan los últimos días, ir a disparar, ir a cazar, ir a caminar, ir a pescar, aprovechen de sacar a los niños antes de que lleguen todas las enfermedades, yo estoy en pleno disfrute de mi hijo más nuevo que nació hace poquito, así que les deseo que estén súper súper bien y acuérdense de ejercer sus derechos, porque el que no ejerce sus derechos renuncia tácitamente a ellos, que estén súper